ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എം എൽ ടി അക്കാഡമി സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പാർട്ട് വൺ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊന്നുകൂടെ റീകോൾ ചെയ്യാം നമ്മൾ ജനറലി എന്താണ് പ്രഗ്നൻസി എന്താണ് ഗെസ്റ്റേഷണൽ പീരീഡ് അതിൻ്റെ എന്താണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹോർമോൺ എച്ച് സി ജിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് സി ജി എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു എച്ച് സി ജിയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് എച്ച് സി ജി ഓരോ സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഏത് ലെവലിലാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് വാട്ട് ഓൾ സ്പെസിമെൻസ് ഡു വി കളക്റ്റ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എച്ച് സി ജി അതേപോലെ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിക്കോഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എച്ച് സി ജിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ആൻഡ് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ബയോ എസ്സേസ് ആയിരുന്നു ബയോ എസ്സേസിനെ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആൻഡ് വൺസ് അഗെയിൻ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബയോളജിക്കൽ എസ്സേസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആനിമൽ ഇനോക്കുലേഷൻ വഴി ആണ് നമ്മൾ ബയോ എസ്സേസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ എസ്സേസ് തേർഡ് വൺ റേഡിയോ ഇമ്യൂണോസിസ് ഫോർത്ത് റേഡിയോ റിസെപ്റ്റർ എസ്സേസ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ ഇസ് ഇമ്മ്യൂണോ മെട്രിക് എസ്സേസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും എസ്സേസ് ആണ് നമ്മൾ എച്ച് സി ജിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ലബോറട്ടറിയിൽ നമ്മൾ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ സെക്കൻഡ് വൺ ഇപ്പോൾ ബയോ എസ്സേസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ എസ്സേസ് ആണ് സോ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ എസ്സേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് എൻ ആൻറ്റിജൻ ആൻഡ് ആൻറ്റിബോഡി കോംപ്ലക്സ് സോ ഇത് വളരെ റാപ്പിഡായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല സെൻസിറ്റീവ് ആണ് എച്ച് സി ജി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എസ് ആണ് ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ എസ്സേസ് ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ എസ്സേസിൽ ഈ ബേസിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ഇൻഹിബിഷൻ ആണ് ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യൂഷ്വലി ഒരു ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക ബട്ട് എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ഇൻഹിബിഷൻ എസ്സേസിൽ കോമൺലി എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ഇൻഹിബിറ്റഡ് ആവുക ഓർ എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ഇല്ല എങ്കിലാണ് പോസിറ്റീവ് അതേസമയം എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ അതിൽ വരുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ലാറ്റക്സ് പാർട്ടിക്കിൾ എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ഇൻഹിബിഷൻ എസ്സേസും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹീം എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ഇൻഹിബിഷൻ എസ്സേ ഇങ്ങനെ രണ്ട് എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ഇൻഹിബിഷൻ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണോസിസിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എലൈസ എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോസോബിറ്റ് എസ്സേ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് റേഡിയോ ഇമ്മ്യൂണോസേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ എസ്സേസിൽ വരുന്നത് സോ ഈ മൂന്ന് എസ്സേസും നമ്മൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും So first of all is the latex particle agglutination inhibition assay. So here we have the patient in the urine. ആൻറ്റി എച്ച് സി ജി ആൻറ്റിബോഡീസും അതേപോലെ ലാറ്റക്സ് പാർട്ടിക്കിൾ കോട്ടഡ് വിത്ത് എച്ച് സി ജി ആയിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ പേഷ്യൻറ്റ് യൂറിനിൽ നമുക്ക് ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും പേഷ്യൻറ്റ് യൂറിൻ സാമ്പിളിൽ എച്ച് സി ജി പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സോ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സി ലാറ്റക്സ് പാർട്ടിക്കിൾ എച്ച് സി ജി വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ആ പിങ്ക് കളറിൽ കാണുന്നതാണ് എച്ച് സി ജി ആൻഡ് ആൻറ്റി എച്ച് സി ജി ആൻറ്റിബോഡീസും അതേപോലെ തന്നെ യൂറിൻ സാമ്പിളും സോ യൂറിൻ സാമ്പിളിൽ എച്ച് സി ജി പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അതേപോലെ യൂറിൻ സാമ്പിൾ എച്ച് സി ജി ആബ്സെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അത് മെക്കാനിസം വൈസ് ഇവിടെ ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ So, HCG, if urine സിജി ഇഫ് യൂറിൻ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഈ ആൻറ്റി എച്ച് സി ജി ആൻറ്റിബോഡീസിൻ്റെ മുകളിൽ ആ എച്ച് സി ജി ആൻറ്റിജൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാറ്റക്സ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മുകളിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഫ്രീ അല്ല സോ ദർ ഇസ് നോ എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ഓഫ് ലാറ്റക്സ് പാർട്ടിക്കിൾ സോ ലാറ്റക്സ് പാർട്ടിക്കിൾ എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതേസമയം എച്ച്
ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ലാറ്റക്സ് പാർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫ്ലൂമേഷൻ എസ്സേസ് സോ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇൻഹിബിഷൻ എസ്സേസിൽ വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ടെസ്റ്റാണ് ഡയറക്റ്റ് എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ കോമൺലി പറയുന്ന പോലെ എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് സോ ഹിയർ ആൻറ്റി എച്ച് സി ജി കോട്ടഡ് ലാറ്റക്സ് പാർട്ടിക്കിൾ ലാറ്റക്സ് പാർട്ടിക്കിളിനായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആൻറ്റിജൻ അല്ല ബട്ട് ആൻറ്റിബോഡീസാണ് ആൻറ്റി എച്ച് സി ജി ആൻറ്റിബോഡിയാണ് ലാറ്റക്സ് പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റ് യൂറിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു സോ പേഷ്യൻറ്റ് യൂറിൻ്റെ അകത്ത് എച്ച് സി ജി ഉണ്ടെങ്കിൽ വട്ട് ആപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ആ എച്ച് സി ജി ആൻറ്റി എച്ച് സി ജി ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതുവഴി ലാറ്റക്സ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് എ പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് സോ അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ ഡയറക്റ്റ് എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ടെസ്റ്റ് അടുത്തതായിട്ട് എലൈസ നമ്മൾ യൂറിൻ പ്രഗ്നൻസി കാർഡ് ടെസ്റ്റിൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സാൻവിച്ച് എലൈസ സോ എന്താണ് ഒരു യൂറിൻ പ്രഗ്നൻസി കാർഡ് ടെസ്റ്റിൽ ഏതൊക്കെ സോൺ ആണുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എൻ ആർ സോൺ ടി സോൺ ആൻഡ് എ സി സോൺ ആർ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റിയാക്ഷൻ സോൺ ആണ് ടി സോൺ ഇസ് ടെസ്റ്റ് സോൺ ആൻഡ് സി സോൺ ഇസ് കൺട്രോൾ സോൺ സോ ഈ ഓരോ സോണിലും ഓരോ കോമ്പണൻറ്റ് വെച്ച് ഇംപ്രിഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ആ കോമ്പണൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ നടക്കുന്ന മെക്കാനിസം എന്താണെന്ന് ആക്ച്വലി മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ സോ വട്ട് ഇസ് ദർ ഇൻ ദ ആർ സോൺ ആർ സോണിലുള്ളത് ഒരു സൊലിബിൾ ആൻറ്റി എച്ച് സി ജി ആൻറ്റിബോഡി വിച്ച് ഇസ് കോൺജുഗേറ്റഡ് ടു ആൻ എൻസൈൻ അതായത് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് യൂറിൻ്റെ അകത്തുള്ള എച്ച് സി ജി ആൻറ്റിജനെയാണ് സോ ഈ യൂറിൻ്റെ അകത്ത് എച്ച് സി ജി ഉണ്ടോ നോക്കണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ബൈൻഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് എൻ എച്ച് സി ജി ആൻറ്റിബോഡി ആ എച്ച് സി ജി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് സി ജി ആൻറ്റിബോഡി ആ ആൻറ്റിബോഡി ഈസ് കോൺജുഗേറ്റഡ് ടു ആൻ എൻസൈൻ അതാണ് എവിടെ കാണുന്നത് ആർ സോണിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ സൊലിബിൾ കോംപ്ലക്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സൊലിബിൾ ആകുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ പഠിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടെസ്റ്റ് സോൺ ടെസ്റ്റ് സോണിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇമ്മൊബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി എച്ച് സി ജി ആൻറ്റിബോഡി ആണ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ ഡൈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഓൾസോ അതായത് ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് സൊലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡിയും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇമ്മൊബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി എച്ച് സി ജി ആൻറ്റിബോഡിയും അതായത് ഇൻ കേസ് എച്ച് സി ജി പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് എച്ച് സി ജി വിൽ റിയാക്ട് വിത്ത് ദി ആൻറ്റിബോഡി ഇൻ ദ ആർ സോൺ ആർ സോണിലുള്ള ആൻറ്റിബോഡി എൻസൈൻ കോൺജുഗേറ്റീവ് ആയിട്ട് എച്ച് സി ജി റിയാക്ട് ചെയ്യും യൂറിൻ്റെ അകത്ത് എച്ച് സി ജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോംപ്ലക്സിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആൻറ്റിബോഡിയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ടെസ്റ്റ് സോണിൽ കാണുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്മൊബിലൈസ്ഡ് ആ ആൻറ്റിബോഡിക്ക് അവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ആൻഡ് സി സോണിൽ കാണുന്നതും ഇതേപോലെ ഏതൊരു ഫ്രീ ആൻറ്റിബോഡീസിനെയും ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗത്തിനുള്ള ഒരു സോണാണ് സി സോൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി സോൺ ആക്ച്വലി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ടെസ്റ്റിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ കണ്ടെയ്ൻസ് എ ഡൈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് സോ ദിസ് ഇസ് എത്ത ആക്ച്വൽ മെക്കാനിസം വിച്ച് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ എ പ്രഗ്നൻസി കാർഡ് So we can see ഈ ഒരു യെല്ലോ കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു പ്രഗ്നൻസി കാർഡാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കാം ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ റിയാക്ഷൻ സോൺ ടെസ്റ്റ് സോൺ ആൻഡ് എ കൺട്രോൾ സോൺ അപ്പോൾ മൂന്ന് സോണും ആ സോണിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിഞ്ഞു സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ യൂറിൻ സാമ്പിള് ഒരു ഡ്രോപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആർ സോണിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു സോ യൂറിൻ സാമ്പിളിനകത്ത് ഈ ബ്ലൂ ഡോട്ട്സ് ഇട്ടിട്ട് കാണുന്നത് ആക്ച്വലി എച്ച് സി ജി ആണ് So what happens? Any HCG present binds to anti-HCG antibody. But we have to say that the anti-HCG antibody is in the reaction zone. That antibody is conjugated with the enzyme. It is in the reaction zone. So we have to drop the urine. If the urine is in the HCG, that HCG will go and bind with the antibody of the reaction zone. So we can see a blue dot antibody is in the reaction zone. ബൗണ്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ആൻഡ് ദ റിയാക്ഷൻ സോണിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം അത്രയാണ് ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ
ഈ ആൻറ്റിബോഡി കോംപ്ലെക്സ് എവിടെ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ടെസ്റ്റ് സോണിലെ കോംപ്ലെക്സുമായിട്ട് ബൗണ്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ ബൗണ്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് എ പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഇൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ എ നെഗറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് എനി അൺലേബിൾഡ് ആൻറ്റിബോഡി എച്ച് സി ജി ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി എച്ച് സി ജി ഇല്ലെങ്കിലും ശരി യൂറിൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ റിയാക്ഷൻ സോണിൽ നിന്ന് ഈ ആൻറ്റി റിയാക്ഷൻ സോണിലുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് ടെസ്റ്റ് സോണിലേക്കും കൺട്രോൾ സോണിലേക്കും മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും സോ ഏത് ആൻറ്റിബോഡി വന്നാലും ഫ്രീ ആൻറ്റിബോഡീസിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആൻറ്റി മൗസ് ആൻറ്റിബോഡി ആണ് എവിടെ കാണുന്നത് കൺട്രോൾ സോണിൽ കാണുന്നത് സോ ഒരു ആൻറ്റിബോഡിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡി ആണ് ആൻറ്റി മൗസ് ആൻറ്റിബോഡി ആണ് കൺട്രോൾ സോണിൽ കാണുന്നത് സോ എനി ആൻറ്റിബോഡി ഈ കൺട്രോൾ സോണിൽ വന്ന് ബൗ ബൗണ്ട് ചെയ്താലും ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ചസ് ദ കളർ ഓഫ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇൻ ദ കൺട്രോൾ സോൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടെസ്റ്റിൻ്റെ വാലിഡിറ്റീനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ സോണിലെ റിയാക്ഷൻ നോക്കുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫൈനൽ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ യു ക്യാൻ സി ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കൺട്രോളിലും ടെസ്റ്റിലും ഒരേപോലെ ലൈൻസ് ഉണ്ടാകും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കൺട്രോളിൽ മാത്രമേ ലൈൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതേസമയം ഇൻവാലിഡ് ആണെങ്കിൽ കൺട്രോളിൽ ലൈൻ ഇല്ലാതെ ടെസ്റ്റിൽ ലൈൻ വന്നാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻവാലിഡ് കൺട്രോൾ ഒരു ഒരു ലൈനും വരാതിരുന്നാലും ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻവാലിഡ് അടുത്തായി നമ്മൾ പറയുന്നത് റേഡിയോ ഇമ്യൂണോ എസ് എ ആണ് സോ ഇമ്യൂണോ എസ്സിയസിൽ നമ്മൾ മൂന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് റേഡിയോ ഇമ്യൂണോ എസ് എ ഓർ ആർ ഐ എ ആർ ഐ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ബൈൻഡിങ് ആണ് ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി തമ്മിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിജൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിജൻ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റേഡിയോ ഇമ്യൂണോ എസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം വി യൂസ് എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പ് തേർ അപ്പോൾ ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പ് വെച്ച് ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എച്ച് സി ജിയും ഒരു ഒന്നും ലേബൽ ചെയ്യാത്ത ഒരു എച്ച് സി ജിയും അൺലേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എച്ച് സി ജിനെയും നമ്മൾ ആൻറ്റി എച്ച് സി ജി ആൻറ്റിബോഡീസ് വെച്ചിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക സോ ഇൻ കേസ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ലേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് സി ജി ആൻറ്റിബോഡി ആയിട്ട് ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ യൂറിനിൽ എച്ച് സി ജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ റീപ്ലേസ് ദ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ലേബിൾഡ് എച്ച് സി ജി സോ റേ എത്രമാത്രം റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷൻ ആയിരിക്കും എച്ച് സി ജിയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ വെരി സ്പെസിഫിക് ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡിറ്റക്ട് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് മില്ലി ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് പെർ എം എൽ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റേഡിയോ റിസെപ്റ്റർ അസീസ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ടിഷ്യൂവിനെ റേഡിയോ ആക്റ്റിവിലി ലേബൽ ചെയ്യുകയാണ് വിച്ച് ടിഷ്യൂസ് ബി കോമൺലി യൂസ് ടെസ്റ്റീസ് ഓർ ഓവറി ഓഫ് റാറ്റ്സ് പിക്സ് ആൻഡ് കൗസ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ടിഷ്യൂസിനെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ്ലി ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസിനെ നമ്മൾ എച്ച് സി ജി ആയിട്ട് സ്പെസിഫിനുള്ള എച്ച് സി ജി ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ എത്രമാത്രം റേഡിയോ ആക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എച്ച് സി ജിയുടെ കോൺസെൻട്രേഷന് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഈസ് ട്വൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് പെർ എം എൽ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇമ്യൂണോമെട്രിക് എസൈസ് ഇമ്യൂണോമെട്രിക് എസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എച്ച് സി ജി ആൻറ്റിബോഡി അതായത് വിച്ച് ഇസ് ലേബൽഡ് വിത്ത് ആൻ എൻസൈം ഓര റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്പെസിമെനിൽ എച്ച് സി ജി ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്പെസിമെനുള്ള എച്ച് സി ജിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൻറ്റി എച്ച് സി ജി ആൻറ്റിബോഡി വിച്ച് ഇസ് ലേബൽ ടു ആൻ എൻസൈം ഓർ എ റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പ് ഇസ് യൂസ് സിമിലർ ടു സാൻഡ്വിച്ച് ടെക്നിക് ഓഫ് എലൈസ ആൻഡ് ഹിയർ ദ സെൻസിറ്റിവിറ്റീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് പെർ എം എൽ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സിലബസിൽ ഡിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഗ്രാവിൻഡെക്സ് മെത്തേഡ് സോ ഗ്രാവിൻഡെക്സ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാക്ടെക്സ് പാർട്ടിക്കൽ എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ഇൻഹിബിഷൻ എസ് എ ആണ് സെയിം പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സോ ഹിയർ ദ ഫസ്റ്റ് ഹിയൂറിൻ നമ്മൾ ആൻറ്റി എച്ച് സി ജി റീജൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലാക്ടെക്സ് പാർട്ടിക്കൾ കോട്ടഡ് വിത്
ദി എൻറ്റയർ റിങ് ആ എൻറ്റയർ റിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ടു മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റിസൾട്ട് നോക്കുക നെഗറ്റീവ് കൺട്രോളും സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പേഷ്യൻ്റെ യൂറിൻ്റെ അകത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് എച്ച് സി ജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ സോ നോ എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ മീൻസ് എ പോസിറ്റീവ് ഒരു ഹോമോജിന സസ്പെൻഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതാണ് പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് അതേസമയം എഗ്ലൂ ലാറ്റക്സ് പാർട്ടിക്കിൾ എഗ്ലൂട്ടിനേറ്റഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് എച്ച് സി ജി ഇസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ യൂറിൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ നെഗറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് സിമിലർലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് സ്ട്രിപ്പ് മെത്തേഡ് യൂറിനിലുള്ള നോർമൽ ഷുഗർ പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിപ്സ് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതേപോലത്തെ സ്ട്രിപ്സ് നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവൈലബിൾ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സ്ട്രിപ്പ് മെത്തേഡ് സോ ഇതാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ഈ ലൈൻ പോലുള്ളതാണ് സ്ട്രിപ്പ് ആ സ്ട്രിപ്പിനൊരു ബ്ലാക്ക് ലൈൻ കാണാം അതിൻ്റെ മാക്സിമം ആണ് അതായത് യൂറിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലൈൻ വരെയും നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് യൂറിൻ പോകാൻ പാടില്ല ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എ ബേസിക് മെക്കാനിസം ഇൻവോൾവ്ഡ് സ്ട്രിപ്പ് containing dry conjugate of anti hcg is drop in the urine up to the indicator level so nammal urine sample eduthu urine sample inde our indicator level a black mark vare nammal urine just sorry nammal strip just dip cheya appo ee strip inde agathe endha illana che dry conjugate of anti hcg aan anti hcg antibody dried form il kadakkana strip inde agathe so urine inde agathe hcg undengil hcg anti hcg ennu parayna oru complex avada form cheyunu and this complex will migrate towards the forward adayathu mollekku adu migrate cheyidittu avadella or anti serum anti hcg aayittu bind cheyunu so anti serum anti hcg aayittu bind cheyidittundengil it will give a colored purple band and that is the positive result so positive results ningalku ida thaale kaanam so that is about the strip method നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയാണ് ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ എസൈസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ ലാറ്റക്സ് പാർട്ടിക്കൽ എഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ഇൻഹിബിഷൻ്റെ അതേ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഗ്രാവിൻഡെക്സ് മെത്തേഡ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എൻ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ എസ്ഐ ആൻഡ് അതിൻ്റെ ബേസിക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ആക്യുറേറ്റ് അത് റിസൾട്ട്സ് ആർ ഒപ്റ്റൈൻ ക്യുക്ലി വിത്ത് ഇൻ മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ടെസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി കാരി ഔട്ട് വെരി ഈസിലി ഓൾസോ നൗ ലെറ്റ് എസ് സീ ദ റെഫറൻസ് റേഞ്ചസ് നോർമലി സിറം ഹ്യൂമൻ കൊറിയോണിക് ഒനോട്രോപ്പിൻ്റെ നോൺ പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൻസിൽ യൂഷ്വലി ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് മില്ലി ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് പെരമ്മൽ ആണ് കാണുന്നത് പ്രഗ്നൻസി ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ വീക്സ് അതായത് ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് ഫോർ വീക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് പെരമ്മൽ ഫൈവ് വീക്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് വീക്സ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ കാണും ഏറ്റവും പീക്ക് സ്റ്റേജ് കാണുന്നത് സെവൻത്ത് ടു ഫോർട്ടീത്ത് വീക്ക് ഫോർട്ടീൻത്ത് വീക്കിലാണ് ഒരു നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് മുതൽ ഒരു ഫൈവ് ലാക്ക് വരെ ഫൈവ് ലാക്ക് യൂണിറ്റ്സ് വരെ കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കുറേ പക്ഷേ താന്ന് താന്ന് വരും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് അത് ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് ടു ഫോർട്ടി വീക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറയും സോ ദീസ് ആർ ദ റെഫറൻസ് റേഞ്ചസ് ഫോർ സിറം ഹ്യൂമൻ കൊറിയോണിക് ഗൊണേറ്റോട്രോപ്പൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദി എക്ടോപിക് പ്രഗ്നൻസി സോ ഹൗ ഇസ് എക്ടോപിക് പ്രഗ്നൻസി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം എ നോർമൽ പ്രഗ്നൻസി സോ നോർമൽ യൂട്രൈൻ പ്രഗ്നൻസിയിലുള്ള എച്ച് സേജ് ലെവൽസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു ബട്ട് എക്ടോപിക് പ്രഗ്നൻസിൻ്റെ കേസിൽ സിറം എച്ച് സി ജി ലെവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ പ്രഗ്നൻസിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ലോവർ ആയിരിക്കും താഴെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ടു എയ്ത്ത് വീക്ക് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് കാണുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആസ് ലോ അത്രയും ട്വൻറ്റി വരെ അത്രയും ലോ ആവും ആൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വരെയും പോവാം ആൻഡ് സിറം ബീറ്റ എച്ച് സി ജി ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹവർ പീരീഡിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ബീറ്റ എച്ച് സി ജി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ദിവസം ചെക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു അതാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹവർ പീരീഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നോർമൽ പ്രഗ്നൻസിയിലാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം എടുത്തതിൽ നിന്ന് ഒരു അറുപത്താറ് ശതമാനം ബീറ്റ എച്ച് സി ജി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അതേസമയം എക്ടോപിക്